Ci sarà anche uno studio sulla mafia del Gargano e uno studio particolareggiato su oltre 150 omicidi. Nel corso della 69esima edizione dell'American Academy of Forensic Science, che fino a sabato si svolgerà a New Orleans e a cui parteciperà anche l'Istituto di Medicina Legale dell'Università di Foggia. Nella città della Louisiana ogni anno si svolge l'appuntamento più importante al mondo per la medicina legale, le discipline scientifiche e le professioni ad essa direttamente collegate. I maggiori esperti del settore, scienziati, ricercatori, investigatori premiati da CIA, FBI e Interpol, ma anche e soprattutto medici legali provenienti da ogni parte del mondo, si danno appuntamento al congresso itinerante organizzato ogni anno sempre in città diverse e da sempre vetrina di assoluto prestigio nel settore. Quest'anno l'equipe diretta dalla professoressa Emanuela Turilazzi e dal professor Cristoforo Pomara presenta significativi risultati di una ricerca innovativa nel campo di genetica forense, cioè uno studio approfondito sul tempo necessario che impiega a suo discapito l'esecutore di un delitto per lasciare il proprio DNA sulla scena di un crimine. Una traccia molto spesso determinante, in alcuni casi assolutamente risolutiva, che grazie agli esami eseguiti nei laboratori del istituto di medicina legale dell'Università di Foggia viene rilevata dopo pochissimi secondi di contatto con oggetti, contesti naturali, luoghi e ambienti di varia natura. Inoltre, all'attenzione del convegno mondiale, anche uno studio sulla mafia del Gargano, la cosiddetta FAIDA, la rivalità tra le famiglie di allevatori del promontorio, nata per questioni di abigeato, e poi trasformatasi negli ultimi 40 anni in una guerra per la gestione dei traffici illeciti e il controllo del territorio. Una guerra scandita a numerosi omicidi, molti dei quali efferati e altrettanti tentativi di omicidio. Lo studio del Dipartimento Universitario Foggiano evidenzia un'organizzazione senza alcuno scrupolo che ricorre a metodi di straordinaria violenza pur di far valere l'unica legge che conosce, quella del più forte. Questi studi, soprattutto sotto un profilo scientifico, attraggono l'interesse degli esperti americani e provenienti da altre parti del mondo perché quella foggiana e garganica viene ritenuta una mafia molto più pericolosa delle altre in quanto scarsamente attenzionata dai media e quindi molto più libera di poter agire senza essere sotto i riflettori, con modalità liturgie che in alcuni in alcuni casi superano di gran lunga l'efferatezza di altre organizzazioni criminali.